ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ആ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കുറേ നാളെയല്ലേ കണ്ടിട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ റേഷ്യോ എന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഏരിയയും പിന്നെ അതുപോലെ ഡിസിമൽ ഫോംസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് പേസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതേ തന്നെ ചാപ്റ്റർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കൂടിയൊരു ഫോമാണ് പേസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മുടെ ഈ മാത്സിലെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിലെ ബ്രാഞ്ചിപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പേസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഏതായാലും അവസാനത്തേക്ക് വെക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് പേസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം പേസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ എന്താ പേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചാപ്റ്ററിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റീസിനകത്ത് കുറേ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്തോ നമുക്കറിയാവുന്നേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഈ ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡും ആണ് അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ ഈ രണ്ട് സൈ സൈഡിലും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഇടുന്നത് അപ്പം ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു സൈൻ സിമ്പിൾ ഇടുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഒന്നിനോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും അപ്പം എന്താ ഇത് എനിക്ക് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തോ വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ടു ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പം ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ആ രണ്ട് സൈഡിലെ വേരിയബിൾസ് അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഈ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്തോ എക്സ്പാൻഡ് ഫോമാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ മേലെ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിളാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫബറ്റ് ലെറ്ററിനോട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം മാത്സിൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആൽഫബറ്റ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എക്സും അല്ലെങ്കിൽ വൈ അല്ലേ അപ്പം എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ സോറി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളായിരുന്നു അൺനോൺ വേരിയബിളായിട്ടുള്ളായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനെ അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസിക്കൾ ടു ഫൈവ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അൺനോൺ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് അൺനോൺ വേരിയബിൾസ് വരുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ എക്സ് മറ്റേത് വൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പല എക്സ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പേസ് ഓഫ
They are 100 beads in a box, some black and some white. 10 more black than white. How many black, how many white? From textbook, page number 33. Anna. I'm going to take a box. 100 beads. Beads are not going to be a box. But a box. 100 beads. I'm going to take a box. That's 100. Okay. Now, I'm going to take a black. I'm going to take a white. Now, I'm going to take a 100. I'm going to take a pin. I'm going to take a information. 10 more black than white. White ne kalam, black ke patah na gurud la na, nale? Ah, white, black ke na white, korang orang korang kute kaya mana orang gitu? Um, adu ala, white ne kalam patah na black ke gurud la nam karya. Angin nama kena ni dah macam ni, black ke na white tu korang cengi nama kena gitu? Ten gitu tu le? Karena white ne kalam patah na na black ke gurud la, apa ah black ah? Black itu white itu korcih menda. Apa tanah yang kurudin allah matra lalu nikki ulu. Apa ten gitu. Manselai orang ini ke? Naga naga. Ah, ini tadi ni kita. Nama kita black itu, white itu. Nama kita nuri kiam bodoh. Apa nama orang ini ke? Nama kita kariam hundred beads sonda. Angin nama hundred beads itu nama kita. Orang patah orang mati alah. Hundred ini nama patah orang. Mati kanya itu naik tuh naik. Ninety orang kita dale. Ah hundred ini nama. Apa patah kurudin black beads sonda. Nama kita pergi cerita dale. Hundred ini nampat tu kurang la black beads, patah nama mati ga. Apa nuri ini nampat tu mati, apa nama kita naik dia ti. Apa naik dia anda. Apa nama kita ini nama kita orang yang betul ni. Apa patah tu black beads sama mati itu. Extra orang patah tu black beads. Apa naik dia ti. Apa nama kita orang yang black itu white itu pun orang boleh anda le. Orang yang mana kiti. Karena extra patah nama kita mati itu. Apa black itu white itu orang boleh anda. Angin nama naik dia ni nama kita. Dua dia divide nama kita ini kita. Forty five, forty five ni tuh le. 45, 45 ini dah kita dum. Hamam, ini, ini 45 black, ini 45 white. Tapi white ini, nama enggaknya ni, 45 yang nama karya. Black ini, nama 45 baru. Allah, ini dah n. Patah n, mati aja, tapi kita orang ni le. Ah, patah n, aku dah lihat, ini kita adi n. Apa nama kita ni? Black beads ni, nama 55 ni. 45 plus 10, 55 baru. Tapi ini dah pernah macam mana le? White ini enam 45 mana, black ini enam 55. Pada ini orang itu kute lagi. 45 plus 55 je, macam mana? Kita ni, kan? 100 gitu. Pada total number of black, total number of beads itu ada 100 mana? Apa tu gitu? Ia macam kelar kum. Apa nama kita? Kosnya ni, kan? Nama kita 100 beads ada tu. Adil, korsnya mana black kum, korsnya mana white tu? Mana? Pada nama kita ni, kita ni. White ni kan, lembah black ke patah nang gurud lah. Okay, abang, nama lah patah, nama lah hundred ini nanti mati. Black beads ini, am patah black beads, hundred total ini nanti mati. Apa nama kita? Tanya ninety beads sonda total. Apa nama kita? Entah apa macam ni. An ninety beads ni, ada black ini, nampu white ini, nampu same mana. Angin yang mana? An ninety ni divide by two jenis same, mampu forty five ini. Angin tu, orang nampu forty five, mati nampu forty five. Angin tu black ni, orang ni tu white ni. White ni, nampu angin nampu forty five. Sebab black ini nana 45 ya no, allah. Karena, nama kita 10 black beads already, betul tu macam itu. Apa, apa tu mana kita kutu mau 45 plus 10 gitu, 55. Apa? 45 plus 55, 100. Pori meja itu, ini ana. Ini nama kita berita number macam itu. Apa nama kita ni ada tu nanda? Nama kita ada tu satu unknown quantity itu. Ada x side itu. Angan apa? Nama kita nanda x itu baru nanda number of Black beads, alah. Number of black beads, excited tu. Angin yang mem white beads ni ada tiga ericum. Number of white beads setria x minus ten ericum le. Naike naike, kalau white je forty five na, black je forty five plus ten na. E 55. E 55 itu patut korang cek. White ni ada ngan dulu. Adanya ni amal beri dekat. Number of black beads X ada dekat orang ni. White beads X minus 10 ni. Karena black ni kalau patut kurang ada white ni barang itu. Pernah black white beads X minus 10 ni dekat tu. Ini ni amal kita ni ada kurang dekat ni amal kita ni dekat tu. Total itu alai. Apa X plus X minus 10 ni. Ini barang itu ada total beads ni ni ada. Ini 100. 
ഇനി നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ കിട്ടും ഇസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാണ് ടു എക്സ് ആണല്ലേ ഇനി ഈ മൈനസ് ടെൻ ഇപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ ആവും അല്ലേ അപ്പം ടു എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സിന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് എന്നാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പുറത്ത് എന്നാൽ റൈ ഈ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷനായി മാറും അപ്പം എന്താ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷനാണ് അപ്പം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആണ് എക്സ് കിട്ടി ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബ്ല വൈറ്റ് ബീഡ്സ് നോക്കാം വൈറ്റ് ബീഡ്സ് എത്രയായിരുന്നു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും വൈറ്റ് ബീഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഫോർട്ടി ഫൈവും ആയാലേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ കിട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് മേധേടും ആദ്യം നമ്മൾ വെറുതെ നമ്പർ വെച്ച് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മെതേഡ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മെതേഡ് നോക്കാം അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റ് എടുക്കുക നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മെതേഡ് എത്ര രണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പം മൂന്നാം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ബ്ലാക്ക് ഓൾറെഡി എക്സൈറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് നമുക്ക് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നേ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അതെങ്ങനെയാ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് എഴുതാൻ മേലേ ബ്ലാക്കിൻ്റെയും വൈറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എണ്ണമാണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം എന്താണ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റിനേക്കാളും പത്ത് കൂടുതലാന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ ആകുമ്പം ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പത്ത് കിട്ടിയല്ലേ അല്ലേ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റിനേക്കാളും പത്ത് കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കിട്ടി ഇത്രയും മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണൊന്നും ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കുറയ്ക്കും എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൈ ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു ചെയ്യാം നോക്കിയേ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതുക ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ഇക്വേ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതാകുമ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇനി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഇ ടു ഇക്വേഷൻ ടു നോക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് രണ്ടിനെ തീർന്നേ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എഴുതി ഇ പ്ലസ് എഴുതി എക്സ് മൈനസ് വൈ എഴുതി ഇനി ഈസി കൽ ടു എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടുവിൻ്റെ ടെൻ എഴുതി മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും ഇനി ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ട് എക്സും ഉണ്ട് രണ്ട് വൈയും ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാ ടു എക്സ് ആണ് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിയേ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ എത്രയാ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണും നോക്കിയേ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ എഴുതി എന്തുവാ രണ്ടും രണ്ടിൻ്റെ ഒരേ നമ്പറാണ് പക്ഷേ എന്താ രണ്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ വേറെ അല്ലേ ഒന്ന് പ്ലസ് ആണ് ഒന്ന് മൈനസ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തുവാ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ
ഇനി നമ്മൾ ഈ മൈനസ് സിമ്പിൾ എഴുതി ഇനി ഇക്വേഷൻ ടുവിൻ്റെ എക്സ് മൈനസ് വൈ എഴുതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തീർത്തേ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ഇനി മൈനസ് സിമ്പിൾ എഴുതുക ഇക്വേഷൻ ടുവിൻ്റെ ടെൻ എഴുതി റൈറ്റ് സൈഡ് ഇനി നോക്കി ഇനി ഇത് ഇത് ചെയ്യുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എഴുതി ഇനി ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മൈനസ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ആകുമ്പം ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാ മൈനസ് എക്സ് ആണ് മൈനസും മൈനസും കൂടെ വരുമ്പം പ്ലസ് ആവും അപ്പം പ്ലസ് വൈ ആയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ തന്നെ നയൻറ്റി ആണ് ഇത് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പം മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ഇൻ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വരുമ്പം മൈനസ് എക്സ് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ എന്താ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് വൈ ആയി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായേ ഇനി ഇതേ നോക്കിയേ രണ്ട് എക്സും രണ്ട് വൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അത് അപ്പം എഴുതണ്ട ഇനി എന്താ വൈ പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട് അപ്പം അതെന്താ ടു വൈ ആയിട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു വൈ ആണ് ഇപ്പോൾ ടു ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പം നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കിട്ടും നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആണ് അത് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നീട്ടി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ആണ് അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നീട്ടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം മൂന്ന് മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറും നമ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ എക്സൈറ്റ് എടുത്ത് അത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്തു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിനകത്ത് രണ്ട് അൺനോൺ വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈയും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് അപ്പം മൂന്ന് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പമാണെന്ന് ആ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഏത് എളുപ്പമാണെന്ന് അത് നോക്കി ചെയ്യുക ഇനി വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുതാലോ ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിലെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ആൻഡ് എ ചെയർ ടുഗദർ ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ആൻഡ് ഫോർ ചെയ്യേഴ്സ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് നമുക്ക് തന്നിയ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഒരു ടേബിളിൻ്റെയും ചെയറിൻ്റെയും കൂടെ വിലയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളും നാല് ചെയറിൻ്റെയും ഒരു ടേബിളും നാല് ചെയറിൻ്റെയും വിലയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും എത്ര രൂപ വെച്ചായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എന്താ രണ്ട് മെതേഡിൽ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് വേരിയബിൾ എക്സും വൈയും വെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് ആണേ ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ചെയർ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താലോ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ചെയർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ എത്രയാ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് വരും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെയറിൻ്റെയും ഒരു ടേബിളിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെയറിൻ്റെ മാത്രം വില എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി ആ ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ വില അറിയത്തില്ലേ ആ അപ്പോൾ അതാണ് ടീച്ചർ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ചെയർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ആൻഡ് ഫോർ ചെയ്യേഴ്സ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിനെ നാല് ചെയറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ ടേബിളിൻ്റെ നാല് ചെയറിൻ്റെ വില എത്രയാ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നെ എഴുതാൻ
minus x plus 4x plus 3x is equal to 8000. This is 5000. This is plus 5000. This is minus 3a is equal to 8000 minus 5000. This is 8000 minus 5000. This is 3000. This is 3000. This is 3 into x is 3x. 3 3 3 3000 divided by 3. What is 1000. Now, the price of a chair is 1000. The price of a table is 1000. 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 Price of a table is Okay, Price of a chair excited to price of a table in the five thousand in the table in the value five thousand in the sorry or chair in the value five thousand in the x work price of a table in the number of the other information one table plus four chairs is I'm gonna amend the one table plus four chair in the money eight thousand and I'm going to get a table level career five thousand minus x plus uh, 4 into x 4x is equal to 8000. So, we solve this value 1000. So, the price of a chair is 1000. The price of a chair is 1000. price of a chair is 1000. The price of a chair is 5000 minus x is equal to 8000. The price of a chair is 4000. 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 The price of a Share in the bar in the in the x side at the price of a table in the bar in the y and it too. I'm going to tell you the first then the price of a chair plus price of a table is equal to 5000 in the career. But x plus y is equal to. 5000 in the first equation. Okay. Now we have price of a table and plus price of a four chairs. In the bar is 8000. In the bar is 4x. 4 chairs on the 4x plus or a table y is equal to 8000. Equation number 2. In equation number 1, we will write equation number 1. Y is the same. Y is the same. 5000 minus x is the same. x plus x is the same. This is the same. Minus x is the same. Y is equal to 5000 minus x. This is the same. 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 Ini nama kita y ini, ini y ini value equation dua lagi kita substitute ya. Substitution method lekat atau, apa method mana substitution method? Oh, we, orang itu sahaja nanti value itu anggota itu, atau itu. Apa y ini, ini value itu, nama kita equation dua lagi y ini value nanti. Patra four x plus, kan? Oh, ini y ini value itu dikit five thousand minus x is equal to eight thousand. Question dua, mana? Ini nak ke 4x minus x sahaja 3x sana le 4x minus x sana 3x ni plus 5000 apa tu yang kita boleh dah um 8000 minus 5000 dai, ale? Apa? 8000 minus 5000 mana ini tu? 3000 dah na. Tapi 3x is equal to 3000. Tapi 3x is equal to 3000 ni ni ni. Back sini value tu ya. 3000 divided by 3 itu, alai. Betul, 3 into x sana, anda. Isteri 3000 divided by 3 itu, ya. 
thousand in the value thousand get to an amkan the wide value is equal to five thousand minus five thousand minus thousand four thousand Today, four thousand, five thousand, five thousand, five thousand. Cut off. So, why is Why price of a chair? Three thousand. Three hundred. Four thousand. Three hundred. 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 First problem, we have three different methods. Second problem, we have two different methods. Now, if you look at this video, you can see the method that you can see. If you look at this method, you can see the method that you can see in this chapter. If you have any doubt, you can comment on this video. If you are subscribed to this channel, subscribe to this channel. If you like this video, that's why you like this video and share it with you. Thanks for watching online checkboard. Goodbye.